Hi and hello, welcome to the channel Dona Vikas. The channel is Do's and Don'ts for Metrology Measurements before and during exam. Let's talk about one day one video. Let's talk about Metrology and Measurements. Code is 17 Regulation, ME8501, 13 Regulation in the video. Let's talk about the video. Let's talk about the video. Let's talk about the video. Mr. Gautaman sir. Let's talk about the Do's and Don'ts video. Let's talk about the video. Kurang kan juli ni, orang chart full eldi kuteri kare, so thanks to government sir, full lembu effort eldi kare, so thanks to government sir. Inde video paka tu kumna di, pas isi video ni, paka la abri na, ande video ande, ni video description la rukun, ni patah kengah, ada la topik semua nereyah rukun, ini topik semua limited la, rumah kita ada prediction ni kuteri rukun, ye ni kan, rumah kami ada abri na, last minute ni, ni apa pergi keno, apun tu kuteri angah, ni orang tu selebas la, illa tu ni pergi ya, pergi cete, inde kurang kita topik extra importance kuteri angah, mula kandi pun ande exam la ni useful la rukun. Jadi one day mana pagi na unit dua orang selebas sendu pasti apa na ingat ke unit dua orang selebas ini fly unit dua orang selebas itu box selebas itu kelan prediction so prediction nama beri patam beri ni na baru apa beri na beri party yang muda kundu sendu prediction ni ingat so na party yang lapati ingat beri na components of measuring system components of measuring system prediction accuracy line standard and end standard factors affecting the measurements ini lah party yang lapati ingat na chances ni ingat and part b lapati ingat beri na Various measuring methods, calibration and readability, types of errors, need for need of measurements. अरे मेरी part C ला पता नहीं अभी ना इन्हें मर क्या पांगा अभी ना। तो part C ये पता नहीं कि maximum industry उन्हें क्या पांगा। अंदर वोड़ा नम्बर part तो अभी ना steps in the measurement of चली steps in the measurement system नंबर टू सिग्निफिकेंस ऑफ मेट्रोलॉजी इन मशरूम डी इंडस्ट्री एप्लीकेशन से लम इंडस्ट्री लोच जाता वरों इन्द मरी काम ना किटांग अब डी ना नियों दी इंद इधर चुर इंडस्ट्री सेंडर डी डे आदलर को प्रारंभ दे बती निगल दी नाले उन वाला मार्क वरों यूनिट टू यूनिट टू वाला सिलेबस मेल रखे आह इधर लोड़ा आह लगा पार्ट ये एंड पार्ट बी पार्ट सी पकना सो यूनिट टू वाला हेडिंग बोली ना लीनी एंड एंगुलर मेशरमेंट्स सो पार्ट ये लनी है पार गए ना ना करने सो पार्ट ये लनी बताइए अपनी ना टाइप्स ऑफ लीनियर मेशरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टाइप ऑफ फिट टेलर प्रिंसिपल Gen posisi jalan pada hari yang baru orang ramai sulit jangan. Recent posisi jalan patut kena. Ata kolimeter, bevel projector, angle decker, angle alam teleskop. Ini orang agan section application alat televisi pergi kena. Mungkin part bilik itu kena chances yang rare. Apa nama part C lah patutnya beri na. Gen jenis problems. Ini yang mungkin posisi jari ini problem yang pangap. Problems significance of linear and angular measurements industrial application. Industrial application macam apa? Part C lah. अगला पार्ट भी लगा रहे पार्ट सी अगला से इल्ला में ये प्रडिक्शन ना प्रडिक्शन ना उन्हें नल्ला भी दरी उरका ही रखे इसलिए उरका तो नंबर आठ तो उन्हें यूनिट थ्री पता ही ना एडवांसेस इन मेटल ना जी इसलिए पता ही ना पार्ट ये इन्हें ना क्या पांग भी ना लेसर इंटरफेरोमीटर स्ट्रेटनेस एंड Section principle application mesti cakap no types of CM, kandi boleh type of CM mesti cakap no. CM mesti cakap no, ada orang features ni ada ni, ala ambil mark orang jeli kanga. So ada orang features tu mark apa melayu kanga CM mula. An machine mission system, machine mission system mesti apa na construction, construction an application, kandi boleh ala melayu kono steps. Ina na erikah print ada melayu kanga. So ini lah untuk part B yang penting important. Rumah orang udah kono, ini dah matu me Pelajar itu apa pun selalu, semua tim pelajar, pelajar cuma cerita, kurang kerja topik itu important sekali. Extra important sekali ni apa ni? Ini apa yang anda, anggun anda ini kosnya yang anda cakap ni, anda kelihatan mudah sekali. An part C apa tu lagi? Significance of CMM, how they use in gears, gears lah, apa dia macam mana use pun orang apa pun selalu. An advanced macam mana sebenarnya, ada teknik sekali ke in CMM. Methods used in industries for straightness measurement. Straightness measurement itu sebenarnya mana industri lah use pun orang apa ni? Apa ni? Elements of screw thread with sketch. 
ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்ட் பியில் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் பார்ட் சியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைலர் செட் மெஷர்மெண்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ரஃப்னஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே இண்டஸ்ட்ரி பற்றி எந்த ஒரு இது படித்தாலுமே அது இண்டஸ்ட்ரியில் எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பாருங்கள் புக்கில் இதில் இருக்காது என்ன சொன்னாங்க ஸோ புக்கில் இல்லை அப்படின்னா நீங்களாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராப்ளம் எடுத்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும்னு சொல்லி அதை நீங்கள் எப்படி சால்வ் பண்ணணும்னு சொல்லி பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டைட்னஸ் மெஷர்மெண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்களும் ப்ராப்ளம் எடுத்துகிட்டு இது ஸ்டைட்னஸ் விட் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லுங்கள் யூனிட் ஃபைவ்ல யூனிட் ஃபைவ்ல அப்படிங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் பவர் ஃப்ளோ அண்ட் டெம்பரேச்சர் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பார்ட் ஏ தெரியும் <laughs> Types of torque measurement, significance of power flow and temperature measurement in metallurgy and measurements. So, this is what you can see. So, this is unit 5. So, do's are the same as you can see. Before the exam, you can see 2 marks. 2 marks are the same as you can see. You can see 2 marks. You can see 2 marks. You can see 2 marks. So, 2 marks are the same as you can see. டூ மார்க்ஸ் இல்லாமல் கண்டிப்பாக உங்களால் வந்து பாஸ் பண்ணி எக்ஸாம் ஒரு சில பேர் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அஞ்சு நல்லா பார்ட் பி படிச்சிருக்கேன் என்னால் பாஸ் ஆக முடியுமா கேட்பாங்க ஸோ அந்த அதுக்கு வந்து பாஸ் ஆக முடியும் நல்லா கேடு எடுக்கணும் நீங்கள் அப்படின்னா கண்டிப்பாக டூ மார்க் ரொம்ப அவசியம் டூ மார்க் வந்து நீங்கள் ஓரளவு பார்த்துட்டாலே நம்ம ஈஸியாக மார்க் எடுக்க முடியும் ஸோ எல்லாத்தையும் சொல்கிறது தான் டூ மார்க் வந்து நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்ட் பி இங்கே வந்து டூ மார்க் கூட சேர்த்து நீங்கள் அதிகபட்சம் ஒரு நாலு யூனிட் ஆச்சு உங்களுக்கு தரவாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக பாஸ்ட்னால் யூனிட் நல்லா தரவாக படிச்சுங்க ஒரு யூனிட் கூட கஷ்டமாக இருந்தால் ஏதாச்சும் யூனிட்டாக லைட்டாக பார்த்துக்கங்க அஞ்சு யூனிட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணி ஆகணும் அஞ்சு யூனிட் அட்டன் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கேடு கிடைக்கும் இன்றைக்கி சவுண்டி ரெகுலேஷனில் நல்ல ஒரு சிஜிபி வாங்க முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்புறம் நீங்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா டயராம் டயராம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா நீட்டாக ஸ்கெச் பண்ணி நீட்டாக டயராம் பண்ணுறீங்க ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி போடுங்க மெட்டாலஜி மெஷர்மெண்ட்ஸ் நிறைய வேலியூஷனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சில் எல்லாமே இருக்குது ஸோ ஃப்ரீ ஹேண்ட் ஸ்கெச்சில் போடாதீங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஸ்கேல் யூஸ் பண்ணி போடுங்க நீட்டாக எழுதுங்க எந்த ஒரு இது கேட்டாலுமே ஃபஸ்ட்டு ப்ரின்ஸிபல் எழுதுங்க அவர் ப்ரின்ஸிபல் என்ன இருக்குது அப்படின்றது எழுதுங்க அப்புறம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் போட்டு படத்தை போடுங்க படத்தை பார்த்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எக்ஸாம்பிள் சிஎம்எம் சொல்லும் போது சிஎம்எம்ல ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ஒவ்வொரு பாட்டை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு அதோடய ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் வந்து மெட்டாலஜி மெஷர்மெண்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் காமனாக சொல்லணும் அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஸோ டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டூ மார்க்குக்கு அதிகபட்சம் எடுக்க வேண்டிய நயம் வந்து இருபது நிமிஷம் எடுத்துக்கணும் அண்ட் பார்ட் பிக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டின் இருபஞ்சி நிமிஷம் பார்ட் சிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கொஸ்டினுக்கு வந்து அது இருபத்தஞ்சி டு முப்பது நிமிஷம் எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதான் டைம் உங்களுக்கு கடைசியில் அஞ்சு நிமிஷம் முப்பது நிமிஷம் இருக்கும் நீங்கள் வந்து கடைசியில் ஒரு உடவாச்சும் நீங்கள் திரும்பி பார்க்கறதுக்காச்சும் டைம் கொடுங்க ஒரே கொஸ்டின் அதே மாதிரி எடுத்துக்க வேணாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்கள் டைம் மேனேஜர் பண்ணிங்க அதே மாதிரி ஸ்பிட் அப் கேட்டாங்க அப்படின்னா நாலு மார்க் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்னா நாலு மார்க் அந்த மாதிரி எழுதுங்க எட்டு மார்க் எட்டு மார்க் அந்த மாதிரி எழுதுங்க நாலு மார்க் கொஷின் கேட்டாங்க அப்படின்றதுக்காக எட்டு பக்கத்து எழுதி வைக்காதீங்க நாலு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எட்டு எயிட் மார்க் கொஷின்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா எயிட் மார்க் கொஷின்ஸ்க்கு வந்து குறைஞ்சது ஒரு ரெண்டு பக்கமாக இருந்தால் மட்டும் தான் எயிட் மார்க் கொடுக்கறதுக்கான ஒரு யோசனை வரும் அதுக்கு அதே கொஷின் நாலு மார்க் கேட்டாங்க அப்படின்னா அதை ஒரு ஒரு பக்கம் எழுதினோட போதும் ரொம்ப ரெண்டு பக்கம் அவசியம் இல்லை ஸோ அந்த மார்க் தகுந்த மாதிரி உங்கள் பேஜ் எழுதிக்கிங்க ஸோ இதில் எல்லா டாப்பிக்கையும் பார்த்துக்கங்க சிலபஸ் ஃபுல்லாகவே படிங்க படிச்சு முடிச்சுட்டு இதில் இருக்க டாபிக்ஸ்க்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கண்டிப்பாக அந்த ப்ரொடிக்ஷன் உதவி நம்புவோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தேவைப்படும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங